السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم عمران احمد فرام ایف ای آئی دس ول بی اوور لاسٹ لیکچر آن دا میکنگ آف گلوبل ورلڈ تھرڈ چیپٹر آف ٹینتھ ہسٹری اینڈ آف برٹین وڈس اینڈ دا بگننگ آف گلوبلائزیشن از اوور ٹوڈیز ٹاپک یو ایس ڈالر ڈڈ ناٹ ریمین دا ورلڈس پرنسپل کرنسی جیسا کہ یو ایس ڈالر کا پہلے مقابلہ ہوتا تھا گولڈ کے ساتھ جب تھرٹی فائیو ڈالر ایک آنس گولڈ کے برابر ہو جاتے اس کا مطلب تھرٹی ون پوائنٹ ون گرام آف گولڈ کے برابر تھرٹی فائیو ڈالرس ہوا کرتے تھے لیکن اب ڈالر جو تھا وہ ایک پرنسپل کرنسی نہیں رہی ان پلیس آف فکسڈ کر ایکسچینج ریٹ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹس ور انٹروڈیوسڈ جیسے کہ یہاں پہ میں نے اس کے لیے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہے A fixed exchange rate denotes a nominal exchange rate that is set firmly by the monetary authority with respect to a foreign currency. Or دوسری طرح floating exchange کیا ہوتی ہے اب? A floating exchange rate that is determined in foreign exchange markets depending on demand and supply and it generally fluctuates constantly. تو یہ fluctuate ہوتی رہتی ہے. یہ fixed نہیں رہتی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز ور فورس ٹو ٹیک لونس فرام یورپین بینکس جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی اب ان کو فورس کیا گیا وہ یورپین بینکس سے قرضہ لے نہ کہ آئی ایم ایف انسٹیٹیوشن یا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک سے ڈیپٹ کرائسس ڈیولپڈ اسپیشلی ان افریقن اینڈ لیٹن امیرکن کنٹریز تو بہت ساری کنٹریز جو اب قرضے میں ڈوب گئی جس میں افریقہ اور امیرکن لیٹن امیرکہ کی بہت ساری کنٹریز آتی ہے ان ایمپلائمنٹ ریٹ روز ان انڈسٹریل ورلڈ دوسرا انڈسٹریل ورلڈ میں بھی کافی ان ایمپلائمنٹ ریٹ بڑھنے لگی پھر ایم این سیز شفٹ ٹو دا لو ویج ایشین کنٹریز اب ایم این سیز کیا ہوتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیز انہوں نے شفٹ کرنا شروع کیا لو ویج ایشین کنٹریز کی طرح چائنا ریمین الوف سنس 1949 چائنا جو کہ 1949 سے الگ تھلگ تھا کیونکہ وہاں پہ کمیونسٹ ٹائپ آف گورنمنٹ ہے سویت یونین این ایسٹرن یورپ کیم بیک ٹو ورلڈ ایکونامی اب سویت یونین کے ڈسنٹیگریشن کے بعد یا ایسٹرن یورپ وغیرہ اب ورلڈ ایکونامی میں واپس آگئی ایم این سیز ان چائنا اب ملٹی نیشنل کمپنیز کا رول کیا ہے چائنا میں لو ویج ان چائنا تو چائنا میں جو لوگ ہے وہ لو ویجز پر کام کرتے ہیں دی انویسٹڈ ہیر تو ملٹی نیشنل کمپنیز نے یہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کیا جیسا کہ اگر وہ امریکہ یا فرانس یا بریٹین میں چیزیں بنا دی تو وہاں پہ ویجز کافی زیادہ لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرائیسز آف گوڈس بڑھ جاتے ہیں لیکن انڈیا میں ہے سوری چائنا میں اگر ہم دیکھیں ٹی وی موبائلز وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں اس وقت بنتی تھے وہ امپورٹ کی جاتی ہے چائنا سے باقی کنٹریز میں لو کاسٹ پروڈکٹس پروڈوسر تو اس سے کافی زیادہ لو کاسٹ پروڈکٹس پروڈوس ہوتے ہیں چائنا انڈیا اینڈ برازیل ڈیولپ ریپڈلی ان لاسٹ ٹو ڈیکیڈز تو پچھلے بیس سالوں میں اگر ہم دیکھیں چائنا انڈیا اور برازیل کافی زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے فیوچر میں ہم دیکھیں کہ جو یہ کنٹریز ہے یہ زیادہ ترقی کرے ایز کمپیئر ٹو دی ڈیولپڈ نیشنز اب یہ جو چیپٹر میں نے آپ کو یہاں پہ اس میں میں نے تقریباً چار ویڈیوز بنائے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرو گے اچھی طرح سے سمجھو گے اور اچھی طرح سے اس کے نوٹس وغیرہ پریپیئر کرو گے اور ود ان دا ٹیکسٹ میں بھی کچھ نیو ورڈس وغیرہ آتے ہیں تو ان کو بھی آپ پڑھ لیجیے گا کیونکہ آبجیکٹیوز وغیرہ اکثر انہی میں سے آتے ہیں تو آئی ہوپ آپ اچھے سے انشاءاللہ اس پر محنت کرو گے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا اگر آپ کو کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو آپ کہ فارم ٹیچرس نے جو گروپ مینٹین کیا ہے اس میں آپ کوشچنز وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایڈریس کریں گے لیٹر آن تھرو وائس نوٹس تو آپ سے میری یہی التجا ہے سٹے سیف سٹے بلیسڈ فی امان اللہ